തിരുവേനി ഒരു ശുക്രൻ പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓ എന്താ വിളിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എന്താ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ദാമ്പത്യം അതാ വരവ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ആട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി ഒരു വർഷം ഒരു വർഷമോ ഒട്ടും അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവണില്ലായിരുന്നു എന്നാലും ഒരു വർഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ലേ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിൽ ആരാ തീരുമാനിയും അറേഞ്ച് മാരേജിനെ സമ്മതിക്കുന്നത് അറേഞ്ച് മാരേജ് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു വേറെ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു പറഞ്ഞ് പണി തന്നു പോയത് രണ്ടു പേരാ അതോടുകൂടി ആ പരിപാടിയോടുള്ള വിശ്വാസം പോയി കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോ നേരെ കൊണ്ടുപോയത് ഹോസ്പിറ്റലാ എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് അറിയണല്ലോ എന്റെ ഫീമെയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചാൾ പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ദുരന്തമായി തീരുമെന്ന് മേടിച്ച് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ അറേഞ്ച് മാരേജിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും കുട്ടിയുടെ ഇഷ്ടം നോക്കാറുന്നില്ലേ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ജോലി ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസ് പയ്യന്റെ സ്വഭാവം ജാതകം ഇതെല്ലാം മാച്ച് ആയി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആലോചന അത് വേണ്ട എന്ന് പറയാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എത്ര പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്ന ദിവസം തന്നെ ആളെ വേണമെന്നും വേണ്ടെന്നും ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും സ്റ്റിൽ എനിക്കൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നിയത് ഒരുപാട് എക്സൈറ്റഡ് ആവണ്ട ഇതല്ല ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും സാരി ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ എടോ ഇത് നമ്മൾ കുറെ നാൾ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം പ്ലീസ് അതിപ്പോ പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ആഗ്രഹം തോന്നാം സ്വാഭാവികം പക്ഷെ ആഗ്രഹം ആദ്യ രാത്രി കൊണ്ടൊന്നും നിന്നില്ല ആദ്യ രാത്രി സാരി ആദ്യത്തെ ദിവസം വീട്ടിൽ സാരി സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ സാരി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാൻ സാരി എന്തിന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോണേന് പോലും സാരി ഇനിയിപ്പോ എങ്ങാണ് ചോദിച്ചു പോയാ ഞാൻ ഈ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടേ പറയുമ്പോ ചന്ദനക്കുറിക്കൊക്കെ തൊട്ട് സാരി കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഇമേജ് മനസ്സിൽ സെറ്റ് ആയി അതാ ചേച്ചി പണ്ടത്തെ ജയറാമിന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു വളർന്നവരാണെങ്കിൽ തോന്നും സ്വാഭാവികം ചായ
இதான் அறியாண்டல்லே நமக்கு வழி உண்டாக்கா புள்ளியட வீட்டி ஆரெங்கிலும் வரும்போ ஒரு ஷோ உண்டு புள்ளி பறையணும் எல்லாம் கேட்டனுசரிச்சு நிக்கുന്ന ஒரு பாரியானனல்ல காணிக்கிறது மேக ஒன்னு ஆயிலே அவக்கு அவர்க்கு ஃபுட் கொடுக்கண்டே ஆ சவாளே வந்து அறிஞ்சிரு ஞானா ஆ ஜஸ்ட் ஆ சவாளே வந்து அறிஞ்சது பாக்கி நான் செய்யு ஞான் சவாள ஏ நீ இதக்க செய்யு அல்லெங்கிலும் இப்பத்த பிள்ளார்க்கு ஒன்றும் அடுக்கள பணி ஒன்றும் அறியத்தில்ல அறியாத்தல்ல பிரச்சனம் அதொரு மோசம் பணியை காணதான இது மாத்திரல்ல மனுஷன் பேசிக் नीड्स ஆய பல காரியங்களோடும் இந்த ஒரு மோச அட்டிடியூட போ அது எனக்கு ஒரு பேட் வாங்கி தரவா பேட் னு சொல்றப்ப பீரியட்ஸ் ആണ് அத்தியாவசியம் ஹலோ இதோ நீங்க மேடிச்சு கூடல கிட்டு போயதா இது நான் இப்ப கடையில வச்சு நீங்க மேடிக்கணும் நானக்கட நான் யாரோடு வரானா ஐ சரி ஒரு காரியம் செய் ஞா அடுத்த கடையில் இருக்கு விட நீ போய் மேடிச்சிட்டோ ஹலோ இதொக்கே ஆரையிலும் கண்ட மாற்ற கேஸா அதுகொண்டா ஒன் தோணே நாட்டுக்காரி காணாத விவரஜினிக்கு உணக்கான் பற்றினா மாஸ் கொண்டுள்ள குணம் நாட்டுக்காரி கண்டப்ப பிரச்சனை இதொன்னும் ஆரும் செய்யாத காரியம் நல்ல அல்ல அதல்ல ஏதல்ல என்ன பொண்ணியாட்டா பொண்ணி வலிய புரோகமாவதியா தானே அதான் கேள் போட்டாங்க அதிப்பா கள்ளு வாங்கானும் தெய்வத்தை காணானும் கியூ நிற்கா மலையாளிகளுக்கு மடியொன்றும் இல்லல்லோ நார்மல் அல்லே நார்மல் அல்லே மேக கல்யாண ஃபோட்டோஸ் ஒக்கே ஃபேஸ்புக்கில் இட்டா என்னால் அல்லே கிட்டு அது லேட்டாக போஸ்ட் எந்தினா போஸ்ட் இது அதனப்போ எந்தா எடோ இதோக்க இங்கே பப்ளிக் ஆயிட்டா ஆருக்கு காணும் அறியும் ஒன்னு <laughs> 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 ஒரு 
ഭാര്യയ്ക്കുന്നില്ല <laughs> 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 അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുള്ളി തന്നെ ഒരു അടിയെങ്കിലും അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തിയെടുക്കായിരുന്നു ഒരടി നടന്ന കാര്യം നടക്കോ ബാക്കി നമുക്ക് ശരിയാക്കാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ അടി കൊണ്ടത് പുള്ളിയുടെ അഭിമാനത്തിന് ഭയങ്കര വീഴ്ച പറ്റി അതുകൊണ്ട് ഡിവോഴ്സ് ഫയൽ ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ഒപ്പിട്ടാ മതിയാവുമല്ലോ അപ്പൊ വിചാരിച്ചോലേക്കുമ്പോഴത്തെങ്കിലും അതായത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ച എന്തോ വലിയ നല്ലത് സംഭവിക്കുമെന്നും അത് കേട്ട് വിശ്വസിച്ച എന്റെ വീട്ടുകാര് എന്നെ ഈ കല്യാണത്തിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്തു വിട്ടു ആ ലൈഫ് നല്ല രീതിയിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മൂല കാരണക്കാരൻ നീ അല്ലേ ആ പേര് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു കേസ് കൊടുത്ത് നീ തന്ന ചീട്ട് തെളിവായി കൊടുത്ത നിന്റെ ചീട്ട് കേറല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറ എന്തർത്ഥത്തിലാണ് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാമോ കല്യാണം കഴിക്കാമോ കൂടെ കിടക്കാമോ ശാന്തി മുഹൂർത്തം നോക്കാമോ എന്നൊക്കെ നീ എഴുതി കൊടുക്കുന്നേ അല്ല ഇതൊക്കെ പറയാ നീ ആരാ ഞാനിപ്പോ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിട്ടേ ഞാനിവിടെ തോന്നുന്നു അതെ പത്തിൽ പത്ത് പൊരുത്തൊക്കെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാം നിങ്ങൾ പിള്ളേരെ കയ്യിൽ പോലും ഇരിക്കും നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കാം കെട്ടിക്കാതിരിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ കെട്ടിച്ചില്ലാന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അയ്യോ അതെന്താ അങ്ങനെ കവിടി വെച്ചുള്ള പരിപാടികളല്ലേ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറിയാൽ തീരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി 